Assalamu alaikum my dear students hope that you will be safe and sound today uh, we will um, uh, read about the section number 1 of the chapter number 1 we have divided the chapter number 1 into two section section number 1 and section number 2 so today i we will give you understanding only of the uh, section number 1 okay let's start the universe in this chapter you will learn about the universe in which you are living and when you go into the um, space you can see many more things like planets stars sun the galaxies and other huge bodies into the universe so the universe what is the universe universe is made of many millions of stars and planets as you know okay our earth is a planet but god has created other planets as well like pluto neptune and others eight planets total okay so astronomers what are the astronomers astronomers are the people who uh, have studied the universe thoroughly okay and go into the space and uh, uh, have a, get a knowledge about the universe these are the astronomers so astronomers can use telescope to look at very distant distant mean far away galaxies understand now the next is what is galaxy okay so you can see the picture you can see the picture of a galaxy it is a galaxy galaxy by which it is made so most of the billions of stars not only 1 2 3 billions of stars imagine ki how huge a star is ki ek star kitna huge hota hai and the galaxy has a mil billions of stars in the universe are in a huge cluster jo ek cluster ki shape mein wo stars gather hote hain wo kya form karte hain galaxy understand our solar system is in the galaxy जो हमारा सोलर सिस्टम है मेड सोलर सिस्टम यू नो मेड बाय सन एंड द एट प्लैनेट्स इज आल्सो इन अ गैलेक्सी और आर गैलेक्सी इन विच आर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इज नोन एज द मिल्की वे अंडरस्टैंड नाउ द नेक्स्ट सन यू कैन सी सन एट द डे टाइम सो नाउ लेट मी टेल यू मोर अबाउट द सन कि वो किससे बने हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं ओके लेट मी टेल यू नंबर वन सन a medium sized star as compared to others oh my god you know ke how big the sun is sun ne puri hamari jo hai universe ko kaisi roshni di hui hai earth ko roshni di hui hai uske bawajood bhi god has made some other stars more than uh, bigger bigger than the sun but sun is the medium sized star as compared to others now its diameter its diameter is more than 100 times that of the earth now you can imagine how big it, it is it, it has eight planets going around it yes it's uh, from the um, primary section you um, you are learning ke eight planets are revolving around the sun understand all together they form solar system now i will elaborate more the solar system eight planets of our solar system moved around the sun in orbits these orbits are the imaginary lines ye koi orbit um, god ne koi paths draw nahi ki hoti hain these are the imaginary lines and called orbits so eight planets of our solar system moved around the sun in these orbits understand yani god ne ek aur jo unke orbits hain wo usi orbit mein hamesha move karte hain aur usse aage piche nahi hote hain now mercury and venus are too close to sun so hot sahir hai Uh, quite clear ke as they are uh, closer to the sun so they are extremely hot that's why no life could exist there understand mars mars is sometimes called the red planet why it's called the red planet like earth mars has seasons and weathers wow god ne mars ko is tarah se generate kiya is tarah se banaya hai ke uh, life can a, a little bit possibility uh, of life uh, on the mars can be seen Mars have seasons and weathers its atmosphere is made up of carbon dioxide nitrogen and argon understand now saturn and jupiter are bitterly cold abhi aapko two maine bataya they are extremely hot and saturn and jupiter are bitterly cold so life is impossible there now earth earth is very 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 familiar to you as you are living in the earth the planet earth earth is the densest planet in the solar system and the largest and the most massive of the four rocky planets life is exist on earth due to the presence of water and oxygen its atmosphere is favorable for the life 
आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी है डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं और इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट या इतने हॉट या इतने ऐसे नहीं है कि लाइफ एग्जिस्ट ना करे अगर कहीं एरियाज में आप पोलर एरियाज में जाते हैं दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड और अगर आप ऐसे मतलब डेजर्ट्स में जाते हैं दैट दैट आर एक्सट्रीमली हॉट बट इन स्पाइट ऑफ दीज एक्सट्रीमिटी लाइफ कैन भी पॉसिबल देर नाउ द मून मून वेरी ब्यूटिफुल क्रिएचर्स ऑफ गॉड एंड यू कैन सी द मून फ्रॉम योर अर्थ ठीक है और नाउ लेट मी टेल यू मोर अबाउट द मून आर मून आर मून सीम्स टू शाइन बट इट इज ओनली लाइक अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन द मून सीम्स टू चेंज डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ मंथ आपने देखा होगा कि समटाइम वी आर सेइंग कि नाउ मून इज बिगर देन द प्रीवियस नाइट एंड द मोर बिगर मोर बिगर तो ये जो है वो हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये मंथ के साथ साथ जैसे मंथ पास होता है ये मोर एंड मोर बिगर होता रहता है और जब 15 डेज कंप्लीट हो जाती हैं ऑन फोर्टीन डेज ये पूरा हो जाता है और आफ्टर फोर्टीन डेज ये लेस होना शुरू हो जाता है असल में क्या होता है कि इट डज नॉट चेंज ऑफ कोर्स बट अपेयर्स टू डू सो ये होता नहीं है लेकिन हमें ऐसा अपेयर हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द शेड शेडो ऑफ द अर्थ प्रोसेस इट आपको पता है कि टू टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन है एक रेवोल्यूशन है और एक रेवोल्यूशन है तो जब अर्थ पूरा ईयर में सॉरी पूरा अपना मंथ कंप्लीट करती है अपनी रेवोल्यूशन का तो जो 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 पार्ट हमें जितना वो दूर होती रहती है जितना उसे कम रिफ्लेक्ट मिलता रहता है लाइट का सन उसको मून को वो वही वाला पार्ट जो है वो हमें क्लियर होता रहता है ओके अंडरस्टैंड नाउ द नेक्स्ट फेजेस ऑफ द मून द मून गोज राउंड द अर्थ वंस इन ट्वेंटी डेज वंस इन दिस पीरियड द अर्थ द मून एंड द सन आर इन अ लाइन ठीक है एक तो ऐसा होता है कि किसी एक पीरियड में मून और सन एक ही लाइन में होते हैं इफ द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन देर विल बी नो लाइट टू रिफ्लेक्ट सो दैट वी से देर इज नो मून ठीक है ऐसा मैक्सिमम क्या होता है ट्वेंटी एट या ट्वेंटी नाइन डेज को ऐसा होता है कि वी कैन फाइंड नो मून ऑन द स्काई देन द मून गोज राउंड द अर्थ वंस इन ट्वेंटी एट डेज द न्यू मून इज द थिन क्रेसेंट शेप आपने पता होगा जिसको हम हलाल भी कहते हैं क्रेसेंट शेप में होता है अ वीक लेटर जब एक हफ्ता गुजरता है मून विल बी एट राइट एंगल टू द अर्थ सन सो वी सी हाफ ऑफ इट्स शाइनिंग ठीक है अ वीक लेटर स्टिल मून सन एंड अर्थ आर इन द लाइन अगेन सो वी से फुल मून ठीक है अंडर सर इसको हम चौथवीं का चांद या बदर भी कहते हैं एट द लास्ट वीक जो बिल्कुल आखिरी हफ्ता आ जाता है इस पूरे सर्कल का मून विल बी रिड्यूस दोबारा से जो है ना वो लेस हो जाता है रिड्यूस हो जाता है टू अ क्रेसेंट अगेन अंडरस्टैंड गुड बाय हैव अ नाइस डे